горох нут часто используют в восточной кулинарии. Самые популярные блюда из нута – это фалафель и хумус, который мы сегодня с вами и приготовим. Нут замачивают горячей водой. Важно, чтобы вода была не просто горячей, но еще и мягкая. Если вода в вашей местности жесткая, добавьте чайную ложку соды. Потом промойте как следует, от соды и следа не останется. Часто советуют замачивать на ночь, но чем лучше нут, тем быстрее он разбухает. Но как минимум его следует замочить на 2-3 часа. Только внимание, никакой соли. Посмотрите, какое чудо произошло с нутом. Его объем вырос почти в два раза. Значит, нут был хорошим. Поздравляю с правильным выбором. Значит, и сварится он довольно быстро. Часа за два, за три. Да, для нута два-три часа – это нормально. Но я еще не видел ни одного повара, который метался бы между секундомером и весами и приготовил что-нибудь вкусное. Есть в кулинарии вещи и поважнее. Например, нут лучше варить в пресной воде. А воды должно быть по объему в 3-4 раза больше, чем самого нута. Иногда следует обратить внимание на кастрюлю, не выкипела ли вода. Ну а через полтора-два часа стоит попробовать, сварился ли нут. Сожмите горошину между подушечек двух пальцев. Если она не давится, нут еще не готов. Продолжайте варить. Горох для хумуса должен быть сварен очень хорошо. Он должен давиться между двух пальцев очень легко. Вот так. Перекладывайте горох в тазик с чистой холодной водой. То, что я покажу вам дальше, делают не все повара. Отнюдь не в каждом ресторане. Так делают только на королевских кухнях. Видите, что после отваривания часть оболочек от нута отделилась. Сейчас нут надо превратить в пюре. Ну и многие считают, мол, и оболочка тоже разотрется. Заметно не будет. Заметно-то не будет. Но хороший, уважающий себя и своих едоков повар отделяет оболочки от гороха. Горошины тяжелые, оболочки полегче. Они всплывают в холодной воде. А в старые времена я видел, как женщины, готовясь к торжественным мероприятиям, отделяли оболочку еще после замачивания. И весь горох в блюде готовился половинками. И это было гораздо тяжелее. Поймите правильно, я не настаиваю, что и в домашней повседневной кухне необходимо проделывать такие сложные манипуляции с продуктами, чтобы достичь какого-то необыкновенного результата. Но знать об этих методах очень полезно. А я не говорил вам, что горячая вода, в которой варился горох, еще понадобится. Посолите горох на 450 грамм сухого гороха, который был у нас изначально, я добавил одну столовую ложку соли. А вот количество воды из всех остальных ингредиентов придется подбирать. Но это очень просто. Конечная задача – получить очень вкусное пюре правильной консистенции. Пока я беру три небольших половничка и блендер. Наверное, когда-то в стародавние времена хумус готовили при помощи ступки. Но теперь использование блендера, либо любой другой кухонной техники вполне обосновано, потому что вкус хумуса из-за блендера не испортится, а вот его консистенция будет значительно лучше, глаже, ровнее. Пожалуй, что стоит попробовать, как насчет соли, как насчет консистенции. А сейчас я познакомлю вас с еще одним очень удивительным ближневосточным продуктом. Впрочем, он знаком почти что всем. Это семена кунжута, растертые в пасту. В разных языках и диалектах ее называют где тхина, где тахина. Мне на русском языке удобнее говорить тахина. Да и продавцы в супермаркетах скорее вам подскажут, где стоит тахина, на какой полочке. Обычно там же, где все возможные соусы и приправы для восточной кухни. 
Удивительное дело, добавляешь тахины совсем немного, и она загущает хоть горячий соус, хоть даже холодную чистую воду. Многие повара предпочитают развести тахину ледяной водой, чтобы получить густой, похожий на сметану, белый соус. Но на вкус и на загущающие свойства тахины это не влияет, поверьте. Поэтому я беру ту воду, которая у меня под рукой, горячая, в которой горох варился, которая все еще несет в себе вкус самого гороха. Я никогда не пробовал растирать кунжутные семена в такую пасту. Но, кажется, блендер с этой задачей не справится. Здесь понадобится именно ступка. Тахина придает гороховому пюре основательность, приятную маслянистость и необходимую густоту. Ведь сейчас в хумус предстоит добавить еще некоторые жидкости. Жидкости, которые будут придавать хумусу особый вкус. Например, лимон придает свежесть, кислинку. Наряду с другими приправами и специями, о которых мы поговорим чуть позже, разжигает аппетит. Ведь хумус очень часто подают в составе закусок, предваряющих большой обед либо ужин. Впрочем, для простого народа хумус очень часто являлся и хорошим надежным завтраком, и перекусом в разгар рабочего дня. Поэтому в хумус добавляют растительное масло. Кто побогаче, берут оливковое. Кто просто хочет вкусно поесть, то масло, которое есть на кухне. Немножко красного перца, как мы уже говорили, для аппетитности. Немного зиры для того, чтобы придать необходимый восточный аромат. И давленный чеснок. Когда готовите пюре либо супы, не закладывайте все сразу. Закладывайте по половине специй и тех продуктов, которые сильно влияют на вкус. Потом можно снять пробу и всегда добавить, если чего-то не хватает. А как убрать лишнее? Вот маслом, как и кашу, хумус не испортить. Но чем больше масла, тем больше других специй и особенно лимонного сока. Лимонный сок и масло должны создавать приятный баланс. Ощущение и свежести, достаточно легкой еды и при этом сытной основательности. При этом каждый может ориентироваться на свой индивидуальный вкус. Надо только иметь в виду, что жгучесть перца впоследствии, по мере растворения жгучих веществ в масле, может увеличиться. Но лимонный сок и соль проявляют себя сразу. Соли в хумусе должно быть столько, что попади немного хумуса на язык, и рот должен наполниться слюной. Ведь хумус обычно едят с хлебом. Но кто побогаче, жарит к хумусу небольшие кусочки баранины. Нет баранины, можно пожарить небольшие ломтики баклажанов. Но для подачи на торжественный, на праздничный стол Хумус украшают. Обратите внимание на густоту пюре. Вообще надо иметь в виду, что хумус готовят от Марокко и всех арабских стран вплоть до Турции. Десятки миллионов людей считают его своим родным, национальным блюдом. Не мудрено, что и вариаций хумуса существует великое множество. А уж мнений насчет того, какая у него должна быть густота. Какой цвет должен приобрести настоящий хумус, этих мнений и не сосчитать. Ориентируйтесь на ваш личный вкус. Берите пример с меня. Я люблю украсить хумус хорошим оливковым маслом. Налью пару ложек в лунку посреди тарелки. А еще красным, умеренно острым перцем. Ну, в самом-то хумусе перец уже есть, а этим перцем мы просто показываем, что смотри, осторожно, остренькая, перченная. Впрочем, настолько умеренно острая, настолько умеренно перченная, что любят его даже дети. Едят просто ложками. А вот когда хотят показать, что хумус приготовлен для особых людей, ну не халамбалам, а с оливковым маслом, хумус украшают оливками, маслинами. Ну, а для иностранцев, для тех гостей, которые не знают, что такое хумус, хумус украшают 
собственно говоря, с самим горохом. Несколько горошин оставляю для того, чтобы показать, из чего это пюре. А это сумах. Растертая ягода, которая несет в себе не ягодно-кислый вкус, а уксусно-кислый вкус. И это очень вкусно. И это очень уместно. Немного красного острого перца порошочком. Просто для украшения. Не хотите так много перца? Ну, не проблема. А возьмите сушеную мяту, разотрите ее между пальцами и присыпьте порошочком вместо перца. В любом случае, у вас будет повод сказать своим гостям приятного аппетита. Приходите в мои социальные сети. Я зарегистрирован везде. Найдите меня по имени и посмотрите этот ролик еще раз, если что-то пропустили или если у вас вдруг возникли какие-то вопросы. Приятного аппетита!